നമസ്കാരം ഇമ്മിണി വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടോർ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് വിടുന്നു നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് ഒരു ഉത്തരം തരുന്നു ഇതാണ് ബ്രൗസറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ എച്ച് ടി ടി പി എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഐ എസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾക്കും വെബ് സെർവറിനും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ കയറുന്നു പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ്വേഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ എച്ച് ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉള്ളത് എന്താണ് എച്ച് ടി പി എസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആ വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അറിയാം എന്നതൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടി പി എസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ എച്ച് ടി പിയിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പാസ്വേഡ് യൂസറും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എച്ച് ടി പി എസ് ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അയക്കുന്നത് അതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് എച്ച് ടി പി എസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങ് അപ്പോൾ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതെന്താണ് അയക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോഴും അവിടെ ട്രാക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പരിമിതിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിവരം പോലും ലഭിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഉപകാരമായി നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോറിന്റെ ഫുൾ ഫോം ദ ഒണിയൻ റൂട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിലൊരു ഒണിയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സവാള ഈ സവാളക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് തൊലികളുണ്ട് ഐ മീൻ ഒരുപാട് ലെയറുകൾ ഉണ്ട് പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് ഒരുപാട് ലെയറുകൾ കാണാം എന്നതുപോലെ ഇതിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് സാധാരണ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ നേരെ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു അത് സെർവറിൽ എത്തുന്നു സെർവർ തിരിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു ഇതാണ് രീതി എന്നാൽ ഇവിടെ ടോർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ട് ഈ ടോ ഞാൻ ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് ഒരു ടോർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് അതിനെ നോഡുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു ടോർ നോഡ് അതിനെ വേറെ ഒരു നോഡിലേക്ക് അയക്കുകയും അത് മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് അയക്കുകയും അങ്ങനെ അവസാനം എക്സിറ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം ഡാറ്റ എത്തുന്ന സ്ഥലം അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സെർവറിലേക്ക് ലിങ്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടോർ ബ്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്ന ഒരു പക്ഷേ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലാഡൽഫിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സിറ്റ് നോഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഐ പി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല എക്സിറ്റ് നോഡിന് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എൻക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല അയക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് ടി പി എസ് അല്ല അയക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിറ്റ് നോഡിനും സാധിക്കും ടി പി എസ് ആണ് കാര്യമായിട്ടും ടോർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് വഴിയിലൂടെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് എൻക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഫയലുകളൊന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോർ വെച്ച് പ്രായോഗികമായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ പരിധിക്ക് വെച്ച് നിന്നുപോകുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടോറിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പ്രൈവസി ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലഗിൻസുകളെല്ലാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പൂർണ്ണമായും പ്രൈവസി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ടോർ അല്ലാതെ മറ്റ് ബ്രൗസറുകളിൽ വെബ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല
അത് പല എൻക്രിപ്റ്റ് പല രീതിയിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് സാധ്യമാവുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഒന്നും ഇത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോർ ബ്രോസിൽ തന്നെ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ടോർ എന്നുള്ളത് പ്രൈവസി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ ഒരിക്കലും ഗൂഗിൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മറിച്ച് ഡെഗ് ഡെഗോ എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ടോർ ബ്രോസറിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഒണിയൻ സൈറ്റുകൾ മാത്രമല്ല സാധാ വെബ്സൈറ്റുകളും ടോർ ബ്രോസറിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചത് ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡീപ്പ് വെബ് ഡാർക്ക് വെബ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നാം പറയുകയുണ്ടായി ടോർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് വെബ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടോർ എന്നുള്ളത് അത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞാതമായി ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടോർ എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് യു എസ് നേവി ആയിരുന്നു കാരണം അവരുടെ ഡാറ്റകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വകാര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം അവരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ടെക്നോളജിക്കും നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സാധനം മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നപോലെ തന്നെ ഇതേ ടെക്നോളജി ഒരാൾ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ ചെയ്യേണ്ട ആളുകളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ടോർ ബ്രോസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടോർ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആ ബെല്ലും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എച്ച് ടി പി എസിൻ്റെ വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണുന്ന